வணக்கம் பிள்ளைகளே நாங்கள் இன்றைக்கு தரம் பதினொன்று நுட்பக் கலைகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் தரம் பதினொன்று நுட்ப பாடம் நுட்பக் கலைகள் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் ஆறாம் ஆண்டில் செய்முறை திறனும் தொழில்நுட்ப திறனும் பார்த்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பதில் வந்து இந்த திறனாக நாங்கள் தொழில் தெரிவு பாடமாக தெரிவு பாடமாக நாங்கள் இந்த நுட்பக் கலையை தெரிவு செய்கின்றோம் மிகவுமே ஒரு முக்கியமானது பார்த்தா இருந்தா இன்றைக்கு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை தீர்மானம் பொருளாதாரத்துக்கு வலிச்சேர்க்கின்ற ஏன்னா தெய்லியை சொல்லுவாங்க பரிவாரம் சொல்லுகின்ற போதும் இன்றைக்கு தைத்த ஆடைகள் பல்வேறுபட்ட செயற்பாடுகளுக்கு எல்லாம் முக்கியம் பெற்ற ஒன்றாக இந்த அடிப்படையாக அமைகிறது இந்த நுட்பக் கலையாக காணப்படுகின்றது இந்த நுட்பக் கலைய நாங்கள் சதியாக இருக்கின்ற பொழுது அதிகளவான வருமானத்தை ஈட்டுகின்ற அது உள்நாட்டிலும் சரி வெளிநாட்டிலும் இருந்து சரி எங்களுக்கு அதிக அளவிலான வருமானத்தை என்ன ஏழைகளாக இருந்தாலும் பெரிய தொழில் ரீதியாக தொழில் பட்டடைகளாக இருந்தாலும் அதிக அளவான வருமானத்தை ஈட்டிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடமாக நாங்கள் பயிலக்கூடிய ஒன்றாக ஒரு சந்தர்ப்பமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது நுட்பக் கலை அந்த வகையில இந்த நுட்பக் கலைகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பல்வேறு அழகு ரெண்டு பல்வேறு முறைகளை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரித்தல் பல்வேறு முறைகளை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரித்தல் என்ற பார்க்க பாடத்தை நாங்கள் இப்போது பார்க்க போறோம் தேர்ச்சி பல்வேறு முறைகளை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரிப்பார் தேர்ச்சி மட்டம் வெப்ப ஒட்டு முறைகளை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரிப்பார் தேர்ச்சி மட்டம் வெப்ப ஒட்டு முறைகளை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரிப்பார் என்பதை நாங்கள் இப்ப பார்க்க போறோம் ரெண்டு தசம் உண்டு இந்த அழகை கற்பதன் மூலமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் எந்த ஒரு அழகிலையும் நாங்கள் எந்த ஒரு பாடத்திலையும் கற்றதன் பின்பு எங்களுக்கு என்ன இயலுமாதல் அல்லது எவையவற்றை செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டதை பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில நாங்கள் இப்போ பார்க்கிறோம் இவ் அந்த அழகை கற்பதன் மூலமாக எங்களுக்கு பாருங்கோ வெப்ப ஒட்டு முறையை விவரிப்பார் வெப்ப ஒட்டு முறை சம்பந்தமாக விவரிக்க கூடியதாக இருப்பார் அதே போன்று வெப்ப ஒட்டு முறையை பயன்படுத்தி ஆக்கங்களை செய்வர் பல்வேறு ஆக்கங்களை செய்யக்கூடியதாக இருத்தல் ஏன்னா தனியை தெரிந்து வைத்திருத்தல் மாத்திரம் அல்ல எங்களோட பாடத்துல முற்றும் முழுதாகவே செயல்முறை ரீதியாக செய்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில வெப்ப ஒட்டு முறை அறிமுகம் பற்றி நாங்கள் பார்க்க போறோம் பாருங்கோபு இந்த வெப்ப ஒட்டு முறை என்றது பாருங்கோ வரைகின்ற திறன் குறைவானவர்களால் கூட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிரபஞ்சமான முறையாக நாங்கள் இத வெப்ப ஒட்டு முறை குறிப்பிடுறோம் இன்றைக்கு பார்த்திருந்தீங்கடா நான் முயல் கீரண்டா முட்டை அணக்கி இருக்கும் என்று சொல்லிவினம் என்ன எல்லாருக்கும் அது கலையப்பு ஏன்னா என்ன பிள்ளைகள் இது ஒரு கலை கலையண்டா என்ன செய்ய உனக்கு ஒவ்வொரு இடம் இருக்குமா போ ஆற்றல் அதை அப்போ சதியா ஏன்னா ஒவ்வொரு இடம் ஒவ்வொரு ஆற்றல் ஆனா வேறுபடுகிறது ஆகவே என்ன செய்யப்படுகிறது நாங்கள் வரைகின்ற திறன் குறைவானவர்கள் கூடவே பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பிரபஞ்சமான பிரசித்தமான முறையாக வெப்ப ஒட்டு முறையை குறிப்பிடுறோம் அடுத்தது பாருங்க வெப்ப ஒட்டு முறையானது தையல் முறையான அப்ளிக் முறைக்கு சமமான ஒன்றாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அப்ளிக் முறைக்கு சமமான ஒன்றாக வெப்ப ஒட்டு முறையை நாங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக அமைகின்றது அதே போன்று புடவையின் மேற்பு மேற்புறம் செய்யப்படுகின்ற அலங்கார தையல் முறை இவ்வெப்ப ஒட்டு முறைக்கு என்ன செய்யால செய்து கொள்ள முடியாது வெப்ப ஒட்டு முறைக்கு அலங்கார தையலதுகளை செய்து கொள்ள முடியாதாக அமைகின்றது அடுத்தது பாகிரம் விசேடமான பசக்கலவையை கொண்ட ஏன்னா விசேடமான பசக்கலவையை கொண்ட கடதாசியை பயன்படுத்தி வெளிப்புற அச்சுப்படும் என பதித்தல் அல்லது வேறு ஒரு புடவை துண்ட நாங்கள் இதுக்கு ஒட்டி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இந்த வெப்போட்டு முறைக்கு இது பாருங்க இப்ப பிரதானமா நாங்கள் கருத்துல கொள்ள வேண்டியது இவ்விசேடமான கடதாசி வகைகள் வெப்ப ஒட்டு கடதாசி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இவற்றில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய பிரதானமாக என்னென்று பாருங்க பருத்தி புடவைக்காக சிவப்பு சுட்டு தொண்டம் பருத்தி புடவைக்காக சிவப்பு சுட்டு தொண்டம் கொண்ட வெப்ப ஒட்டு கடலாசியம் அதே போல சில்குக்கு 
சில் வகையான புடவைகளுக்காக ஊதா சுட்டு தொண்டு கொண்ட கடதாசியை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த வெப்பட்டு இந்த செயற்பாட்டுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது பிரதானமானது என்னப்பு பாருங்க சிவப்பு சுட்டு தொண்டு என்ன பருத்தி புடவையாக இருந்தா சிவப்பு அதே போல சில்க் வகையாக இருந்தா ஊத சுட்டு தொண்டை நாங்கள் இதில் என்ன செய்ய வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அடுத்தது பார்க்கிறோம் இந்த வெப்ப ஒட்டு முறையில் பயன்படுத்த பயன்படுத்தி தலையான உர தயாரித்த பொருத்தமானி <laughs> 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 அவசியம் அதே போல பாருங்கோபு அலங்காரத்தை வெட்டி கொள்வதற்காக அச்சு அச்சு பதிப்பு புடவை துண்டு அல்லது வேறு என்ன நிறத்திலான பருத்தி புடவை துண்டு அதே போன்று சிவப்பு துண்டு கொண்ட வெப்ப ஒட்டு கடதாசி சிவப்பு சுட்டு தொண்டு கொண்ட வெப்ப ஒட்டு கடதாசி வெளிக்கோட்டு வர்ணம் நாங்கள் இதன கூடியதாக வெளிக்கோட்டு வர்ணம் இதங்களுக்கு அவசியம் அதே போன்று மெல்லிய நூல் அவசியமாகிறது அதே போல உபகரணங்கள் என்று சொல்லிக்கல கத்தரிக்கோள் அளவு நாட பொதுவா பாருங்க பயன்படுத்தினது பாருங்க கத்தரிக்கோள் அளவு நாட அச்சிடல் தலம் என்ன இதுக்கு அச்சிடல் தலம் ஒன்று தேவை அது போலவே மின் அழுத்தி எங்களுக்கு அவசியமாக அமைகின்றது இப்ப பார்ப்போம் எங்களுடைய செயற்பாட்டில் செயற்பாடு <laughs> வடிவங்களுக்கு <laughs> மேற்புறத்தில வைத்து நன்கு சூடேற்றப்பட்ட மின் அழுத்தினால அழுத்துதல் பாருங்க பாதில அலங்கார வடிவமைப்பு மேல் மட்டுமே தீர்த்தல் வேண்டும் குடியளவுக்கு நாங்கள் நாங்கள் பிரியாணி செய்ய மாட்டோம் ஆகவே அந்த பகுதிக்கு தனியத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் அழுத்துதல் வேண்டும் பாருங்க அடுத்த அந்த செயன்முறையில கவனமாக கடதாசியில் இருந்து கவனமாக கடதாசியில் இருந்து வெட்டி கொள்ள அந்த இதை சரியாக நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் வெட்டி கொள்ளுதல் அவசியமாக அமைகின்றது இப்ப பாருங்க தயார் செய்து கொண்ட புடவையில் அச்சிடல் தளத்தில் சுருக்கம் ஏற்படாதவார் நல்ல அச்சிடல் தளம் நாங்கள் எங்களுக்கு நல்ல பெற்றப்பாக நல்ல நேர்த்தியா நாங்கள் நாங்கள் இருக்க வேணும் அழகானதாக அப்பதான் சிறப்பா வரும் என்ன பிள்ளை ஆகவே சுருக்கம் ஏற்படாதவாறு பொருத்தி கொள்ள அதன் பின்பு பாருங்க பின்புறம் ஒட்டப்பட்டுள்ள கடதாசி ஸ்டிக்கர் ஒட்டு முறையை பின்பற்றி வேறுபடுத்துதல் பின்புறம் ஒட்டப்பட்டுள்ள கடதாசிய ஸ்டிக்கர்களையும் ஒட்டு முறையை பின்பற்றி வேறுபடுத்துதல் அடுத்தது அலங்காரத்தை ஒட்டுவதற்காக அலங்காரத்தை ஒட்டுவதற்காக அடையாளம் விடப்பட்ட பகுதி சூடேற்றப்பட்ட அழுத்தியால் நன்கு என்ன செய்கிறது கேட்டுக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது இப்ப பாருங்க பொருத்தமான வெளிப்புற வர்ணம் அல்லது நூல்கள் பயன்படுத்தி தேகைகளை வர விரைந்து நாங்கள் இந்த அழகாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக அமைகின்றது இப்ப போட்டு மிகவும் ஒரு சிறப்பான ஒன்றாக நாங்கள் அதை குறிப்பிட்டுக் கொள்வோம் என்ன மாதிரி என்னது பார்ப்போம் 
நாங்களும் இப்போ அந்த வெப்ப ஒட்டு முறையை பயன்படுத்தி இந்த புடவைகளை அலங்கரிப்பது கூடிய அளவுக்கு தலையான உரை போன்றவற்றை அலங்கரிப்பதற்கான செயற்பாடு ஒன்றில் நாங்கள் இப்போ ஈடுபடுக்கிறோம் பாருங்க இந்த வெப்ப ஒட்டு தாளில் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான அளவு கூடிய அளவுத்தை நாங்கள் வீண் விரியம் செய்யக்கூடாது நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களுக்கு தேவையான அளவு வெப்ப ஒட்டு தாளை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நாங்கள் இதில் தேவையான அளவு மாத்திரம் தான் நாங்கள் வெட்டி எடுப்போம் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் நாங்கள் கூடிய அளவை நாங்கள் எடுத்து அயன் பண்ணி தண்டுவமா இருந்தால் வேறு தேவைக்கு நாங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியாது அவை இது தேவையற்ற வீண் விரியம் ஆகிடும் நாங்கள் சிக்கனமாக எந்த ஒரு செயற்பாட்டிலையும் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொள்ள வேணும் இப்போ பாருங்க நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அவற்றை பக்குவமாக நாங்கள் அதை எடுத்து வச்சு இப்போ நாங்கள் ஒட்ட வேண்டியதை நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் என்ன மாதிரி பாருங்க அந்த சீட்டை நாங்கள் இருந்து இது அப்படி சுர சுரப்பான பகுதி எந்த பகுதி என்பதை நாங்கள் இப்போ பார்க்குறோம் ஏன்னா எந்த பகுதி என்பது வரியா தெரியுது உங்களுக்கு அவற்றின் மீது வைத்து ஏன்னா உரியவாறாக நாங்கள் என்ன மாதிரி அதில் நாங்கள் இப்போ பொருத்தி வைக்கிறோம் ரை இப்போ என்ன செய்கிறோம் அந்த பகுதி மாத்திரம் இப்போ அழுத்துற மின் அழுத்தினால் அயன் பாக்ஸ் அளவை அடிவாக நாங்கள் வெப்பமேற்றி அழுத்தி கொள்ளுகின்றோம் பாருங்க உரிய வெப்பநிலை அடைகின்றவரை நல்லாக நாங்கள் அழுத்துகின்றோம் இப்போ பாருங்கள் உரிய நிலை அடைந்ததன் பின்பு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்கள்ட நாங்கள் இப்போ நாங்கள் மிருகங்கள் அல்லது வெவ்வேறு படங்கள் எங்களுக்கு விருப்பமான நாங்கள் இத்தையுமே நாங்கள் இதில் நாங்கள் என்ன ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் இப்போ காய்கறிகின்ற படங்களோ இதாகவோ நாங்கள் விரைதல்ல நாங்கள் எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்குமா இருந்தால் நாங்கள் அதில் கீறலாம் அல்லது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு அச்சோண்டில் வச்சு நாங்கள் அதில் வெட்டி கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இதய தின்ன படமோ அல்லது நாங்கள் வேறு ஒன்றுண்ட தென்னமே நாங்கள் என்ன உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நாங்க <laughs> <laughs> இதுக்கு முதல் ஒப்ப சப்பமானம் அதற்கேற்றதான தான் இந்த மேச சரியாக அந்த அந்த விளிம்புகளை பாருங்க இப்போ காட்டப்படுகின்றது நூல்கள் எழுப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ரேகைகள் இந்த கோடுகள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் ஏன்னா ரேகைகளாக அல்ல சிறு நூல்கள் இதாக நாங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்றதை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் இப்ப நாங்கள் அடுத்தது தனி ஒரு செயற்பாடு அடுத்த நாங்கள் இப்ப பார்ப்போம் பிதச் சட்டத்தை அச்சிடல் முறையை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரித்தார் அச்சிடல் முறையை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரிப்பார் அதுல பாருங்க இந்த திரை சட்டக அச்சிடல் முறையை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரிப்பார் என்ற செயற்பாட்டை நாங்கள் கற்பதனால செயல்முறை ரீதியாக நாங்கள் இதனால என்ன இயலுமாதல் எங்களுக்கு என்ன இயலும் என்றதை நாங்கள் இப்ப பார்க்க போறோம் பாருங்க அச்சிடலுக்கு தேவையான சட்டகத்தை தயாரிப்பார் அச்சுடல் செயற்பாட்டுக்கு தேவையான சட்டகத்தை அது சதுரமோ சுபக வடிவமோ எவ்வாறு என்ன தயாரித்தல் அடுத்தது சல்லறை துணியை பயன்படுத்தி சட்டகத்தின் திரையை பொருத்துதல் திரையின் மீது வடிவமைப்பை அமைப்பார் சாயக்கூழை பயன்படுத்தி அச்சிடுவார் பிஜுத்த முறைகளை பயன்படுத்தி சாயத்தை நிலைப்படுத்திக் கொள்வார் இவை அனைத்துமே இயலுமாக இருக்கும் இந்த செயல்முறை ரீதியாக நாங்கள் இந்த பாடத்தை கற்று முடிந்ததன் பின்பு நீங்களே திரை சட்டத்தை அச்சிடல் முறையை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரிக்க கூடியதாக இருக்கிறத பிள்ளைகள் நீங்கள் செய்து கொள்ளுவீர்கள் ஒவ்வொரு பேருமே செய்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலுடைய பிள்ளைகள் நான் சொன்னேன் முயல் என்று முட்டை வரும் என்று அவ்வாறு இல்லை நீங்கள் இல்லை ஒவ்வொரு பேருமே ஒவ்வொரு படிமுறையாக செய்யக்கூடிய பிள்ளைகள் நீங்கள் அதை செய்வீங்க நிச்சயமாக அது எனக்கு தெரியும் பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த இதுல நான் ஒரு படம் ஒன்று காட்டியிருக்கிறேன் என்ன மாதிரி அதை செய்திருக்கின்றதை நாங்கள் அது படிமுறையை நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னென்றதை சரியா ஒவ்வொன்ற பார்ப்போம் பிரை சட்டத்தை அச்சிடல் முறை பற்றி ஆனால் நாங்கள் இப்போ அறிவோம் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் உள்ளார்கள் பாருங்க இது பட்டு திரைய அச்சிடல் எனவும் அழைக்கப்படும் இது பட்டு திரை அச்சிடல் எனவும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் குறிப்பிட்டு கொள்கிறோம் அதே போல இம்முறையை பயன்படுத்தி புடவைகள் மரப்பலகை கடதாசி தோல் தகடு பிளாஸ்டிக் போன்ற எவ்விதமான ஊடகத்திலும் என்ன ஊடகத்திலும் என்ன தினதும் மேற்புறத்துக்கு பொருத்தமான சாயவகைகளை பயன்படுத்தி ஆக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எது எதுக்கப்போ காரங்கோப்பு புடவைகள் மரப்பலக 
கடதாஸ் தோல் என்ன தகடுகள் பிளாஸ்டிக் போன்ற விதமான குடங்களிலும் மேற்புறத்தை பொருத்தமாக சாய வகையில பயன்படுத்தி அங்கே பாத்துங்க போய் திணியோ கடைகள் இவற்றை தான் நம்ம செய்து உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு தெரியாது அதிக அளவிலான லாபத்தை வீட்டிக் கொள்ளக்கூடிய வருமானத்தை தருகிற ஒரு சந்தர்ப்பமாக நாங்கள் இதை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக அமைகின்றது அடுத்தது பாருங்க திரைச்சட்டக அச்சுடல் முறையானது ஸ்டென்சில் அச்சுடல் முறையில் இருந்து விருத்தி பெற்ற ஒன்றாகும் எதுலையப்போ ஸ்டென்சில் இதுல இருந்து விருத்தி பெற்ற ஒன்றாக நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடிய இருக்கு குறிப்பிட்டுக் கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக அமைக்கின்றது இப்ப பார்ப்போமே இந்த திரைச்சட்டத்தை அச்சுடல் முறையின் போது பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உபகரணங்கள் திரைச்சட்டக அச்சுடல் முறைய போது நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உபகரணங்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு என்று பார்க்கிறோம் பிரதானமா பாருங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட போறது மர சட்டகம் மர சட்டம் அதே போன்று திரைக்கு பொருத்தமான புடவை திரைக்கு பொருத்தமான புடவை அதே போல சாயம் பூசுகின்ற தகடு சாயம் பூசுக்கு சொல்லப்படுகிற சாயம் பூசுகின்ற அதாவது அச்சுத்தளம் இவை எங்களுக்கு என்ன செய்ய போது அவசியமாக அமைக்கின்றது பிள்ளைகள் தாய் இப்ப பார்க்க போறோம் திரைச்சட்டத்தை தயாரித்துக் கொள்ள நாங்கள் இப்ப நாங்கள் சொன்னோமே எந்த ஒரு செயற்பாட்டை செயன்முறை ரீதியாக நாங்கள் இதுல பார்த்து பணிமுறை ரீதியாக கொண்டு நாங்கள் விளங்கிக் கொண்டு அதற்கேற்ற செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் அப்ப இயலு மாதல் என்று பார்த்து நாங்கள் நாங்கள் எதையுமே செயன்முறை ரீதியாக செய்யக்கூடிய ஒரு பிள்ளைகளாக நாங்கள் இப்ப உருவாகி இருக்கின்றோம் அந்த வகையில பாருங்க மரச்சட்டகம் மிகவும் பொருத்தமானது இதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறது நம்ம கிளிப்பாண்டு இதழ் பொருத்தியோ என்ன இதுக்கு மிகவும் ஒரு பொருத்தமானதாக மரச்சட்டகத்தை நாங்கள் இதுக்கு தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் மரச்சட்டகம் மிகவும் பொருத்தமானது ஒன்றாக நாங்கள் மேற்பக்கீழங்க <laughs> ஒன்றரை அங்குல தடுப்பினதாக நாலு கீழங்கள் தேவைப்படும் என்ன அப்படியானது தேவைப்படும் மேற்புறம் மென்மையானதாக தயாரிக்கப்பட்ட மேற்ப மேற்பக்கம் மென்மையானதாக தயாரிக்கப்பட்ட பலகை கீழங்கள் ஒன்றரை அங்குல தடுப்பினதாக நாலு கீழங்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்யப்படுது நாலு துண்டங்கள் எங்களுக்கு அவசியமாகின்றது இதுல பாருங்க கீழ்துண்டங்களை வெட்டும் போது மூளைகள் கோண வடிவில் அல்லது சதுர வடிவில் இருத்தல் சிறந்தது நாங்கள் படத்துல பார்ப்போம் கோண வடிவில் அல்ல சதுர வடிவில் வென்றுதல் சிறந்தது நாங்கள் படத்துல செயல்முறை ரீதியாக நாங்கள் ஈடுபட போறோம் இருந்தாலும் இந்த இது அறங்கி வச்சிருக்கணும் என்ன மாதிரி என்னத்துக்கு கண்டு இருந்தா தான் நீங்களே சிந்திப்பீங்க பிள்ளைகள் ஒவ்வொன்று மொப்பாருக்கு போகணும் ஏன் அப்படி சொல்லப்படுது ஏன் என்னத்துக்கு ஆண்டு ஆட்டம் என்ன அது வந்துடுமோ அல்லது அந்த ஒன்று பொறுத்துறதோ அல்லது எங்களுக்கு எதுக்கு இந்த செயற்பாட்டுக்கு என்னத்துக்காண்டி இது சொல்லப்படுதுன்றதை நான் சொல்றேன்னு தான் நீங்கள் விலங்கிக் கொள்ள போனோம் அதே போல வெட்டி நாங்கள் வெட்டி கொண்ட மரப்பிறக கிழங்களை சிறிய ஆணிகள் மூலம் சட்டகமாக பொருத்துதல் வேண்டும் நான் சட்ட மூலகளம் பொருத்துகிற போது என்ன செய்யணும் சிறிய ஆணிகள் முதலாவது <laughs> பலக கீழங்கள் பொறுத்து நம்ம ரெண்டாவது படத்துல முதலாவது நாலு கீழங்களும் என்ன மாதிரி என்று காட்டியிருக்க வட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்க பிள்ளை என்ன மாதிரி வட்டி இருக்கிறோம் நீங்க செய்து பாருங்க வீட்டில் எடுத்துக்கொண்டு ஏன்னா பாருங்க அந்த இதானது நல்ல எங்களுக்கு பொருத்தமா மிரப்பலகைதான் அதுல வச்சு செய்து பாருங்க மிகவும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தரமே செய்ய வேண்டும் அல்லது இந்த நாங்கள் இந்த கற்பித்த முடிந்ததன் பின்பு நாங்கள் செய்யற போல நீங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல பெற்றுக்கொள்ள இயலு மாதம் அந்த இயலு மாதம் நீங்கள் செய்து பாருங்க ஒவ்வொரு தரமே இப்ப ரெண்டாவதுல பாருங்க பலக கீழங்கள் பொருத்துகின்ற முறை பாருங்க என்ன மாதிரி எல்சைப்பில் அந்த இது பொருத்தியாச்சு என்ன அடுத்ததா பாருங்க மூன்றாவதுல தயாரித்து முடித்த சட்டகம் பாருங்க தயாரித்து முடித்த சட்டகம் என்ன உறுதியாக இருக்க வேணும் என்ன ஒரு ஆட்ட அசைவு இல்லாம நாங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக ஒன்று ஏற்றம் இருக்க முடியாத இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆட்டம் இருக்க கூடாது பார்த்தா சதுரமோ சதுர வடிவா இருக்கணும் செவ்வகம் என்ற செவ்வகத்தின் இது போல சட்டியானதாக பொருந்தக்கூடிய ஒன்றாகவே அமைந்து காணப்பட வேண்டியது அவசியம் 
இப்ப பாக்கிறோம் சிறந்த அச்சுதல் முறைக்காக சட்டகத்தில் காணப்பட வேண்டிய அம்சங்கள் இப்ப நான் சொன்னேன் நாங்கள் இருக்க அறிஞ்சு கொள்ள வேணும் என்ன என்னத்துக்காக நாங்கள் இப்ப பார்த்து கொள்ள வேணும் அப்போ என்ன என்ன பிள்ளை நாங்கள் இப்ப சொன்னது என்ன என்னத்து காண்டி என்றது சட்டகம் அசையாமல் உறுதியாக பொருத்தப்பட்டிருந்தல் சட்டகம் தான் அது சதுர வடிவமாக இருக்கலாம் சுபக வடிவமாக இருக்கலாம் என்ன நான் சொன்னேன் அறிஞ்சு ஈடாடவோ அல்லது ஆயிருந்தா என்னென்ன பிரச்சனையை கொண்டு வரும் என்ன பார்க்க வேணும் அப்போ ஒரு க செய்து பார்த்து நாங்கள் பிள விட 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 நாங்கள் திகுந்தி நாங்கள் இதக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனையவர் செய்த வச்சு நாங்கள் செய்வமா இருந்தா எங்களுக்கு அது சவால்களாக நாங்கள் புதியது அது ஏற்கனவே பாவிச்ச ஒரு சட்டத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தணும் நாங்களே ஒன்று நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் நாங்கள் அடுக்கின்ற போதான் அதுல வர தவறுகளை தீனம் கண்டு நாங்கள் திருத்தி சிறப்பாக நாங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடியதா அமையும் ஆகவே சட்டகம் அசையாமல் உறுதியாக பொருத்தப்பட்டிருத்தல் அவசியம் இரண்டாவது சட்டகத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் பலகை கீழங்கள் தடிப்பு ஒற்றே அளவாக இருத்தல் ஒற்றை தட்டிப்பானது பாருங்க ஏற்ற விறக்கம் என்று சொன்னேனே ஒன்று உயரங்க ஒற்றி அளவாக இருக்கிறது சிறப்பானது அதே போல பாருங்க மூன்றாவது சட்டகத்தின் மேற்புறம் சமதளமாக மென்மைய தன்மை கொண்டதாகவும் இருத்தல் என்னது காண்டி மென்மை தன்மை உடையதாக இருக்க வேண்டும் என்றதை நாங்கள் அதுல பார்க்கிறோம் அதே போன்று சட்டகம் சதுர வடிவமாகவோ அல்லது செவ்வக வடிவமானதாகவோ இருப்பது சாயக்கிழவை பரவி செல்ல மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் பரவி செல்வதற்கு மிகவும் இலகுவானதாக இருக்கும் அடுத்த பணிமுறை என்ன இந்த சட்டகத்தின பிரிய பொருத்தி கொள்ள என்ன சட்டகத்தில் பிரிய பொருத்தி கொள்ளுதல் என்றது மிகவும் பிரதானமானது பாருங்க காட்டிருக்கிறோம் தெரிவு செய்த புடவை என்ன தெரிவு செய்த புடவை மிக சிறிய துவாரங்களை கொண்ட இரசாயன பொருட்களை தாக்கு பிடிக்க கூடியதான இழுக்கும் போது சேதமடையாத தன்மையாக இருக்கிறத அவசியம் எப்படி அப்ப பாருங்க நாங்கள் தெரிவு செய்த புடவை மிக சிறிய துவாரங்களை கொண்டதா அமைந்திருக்க வேணும் மிகச்சிறிய துவாரங்களை கொண்டதாக இருக்க வேணும் இரசாயன பொருட்களுக்கு தாக்க பிடிக்க நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதுக்கு தாக்க பிடிக்க கூடியதாகவும் இழுக்கும் போது என்ன செய்ய வேணும் சேதமடி அறாது அல்லது நூல்கள் விடாத தன்மையாய் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் இதுக்கு பாருங்க என்ன புடவை பயன்படுத்தப்படும் வகையான வகையான புடவை இதற்காக சிறப்பாக பயன்படுத்துவார்கள் எல்லா இதுக்காக பொலிட்டின் வகையா சொல்லப்படுற அந்த புடவை தான் இதுக்கு சிறப்பான சொல்லப்படுது அதே போன்று சட்டகத்தில் நன்றாக இழுத்து பொருத்திக் கொள்ளும் வகையில ரபான் பாத்தி ரபான் பாத்தி பாத்தீங்களா இருந்தா எப்படி ரபான் பாத்தி இருந்த அதே போல இழுத்து பொருத்தினால் கூட இருக்கணும் பாத்தீங்களா இருந்தா என்ன இப்ப பார்ப்போமே நாங்கள் என்னென்ன மாதிரி அந்த இது என்ன மாதிரி இருக்க போகின்றதை நேர பார்க்கத்தானே போறோம் அதுக்கு உதாரணமா சொல்லிக்கல என்ன ஒரு சொல்லோட சொல்லிக்கல சிறப்பா இருக்கும் ரபான் வாத்தியத்தின் அதுக்கு என்ன மாதிரி இழுத்து போட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்றது போல சொல்றது சிறப்பானது என்ன பசையால் அல்லது ஆணியால் பொருத்தி கொள்ள முடியும் பசையால் அல்லது ஆணியால நாங்கள் அவற்ற பொருத்தி கொள்ள முடியுது என்ன கூடுதலாக நாங்கள் ஆணி தொப்பி ஆணிகளோ என்ன ட்ராயிங் சீட் அந்த இதழுக்கு பயன்படுத்துறது தான் நாங்கள் இதுல கூடியல பயன்படுத்துவோம் பாருங்க அந்த படத்தில் இதில் நாங்கள் இதுல காட்டியிருக்கிறோம் சாயம் பூசுகின்ற உராய்வு தகடு சாயம் பூசுகின்ற உராய்வு தகடு ஸ்குஜி என்று எனப்படுகிறது இது பாருங்க செயற்கை அல்லது இயற்கையிலான ரப்பர் மூலமாக தயாரிக்கப்படுவதுடன் இது வகையான தகட்டு வடிவங்கள் மற்றும் பல்வேறு தடிப்புகளில என்ன விற்பனையாகின்றது துணிகள் சம்பந்தப்பட்ட இதுகள்ல கூடிய அளவு காணப்படும் அதே போல அப்போ நீங்கள் புத்தக கடைகள்லாம் வேண்டிய வேண்டக்கூடியதாக இருக்கும் நினைக்கிறோம் கூடிய அளவுக்கு பாருங்க அப்போ மென்மையான பரப்புடையதாகவும் குறைந்த அளவில் வளையக்கூடியதாகவும் மென்மையான பரப்புடையதாகவும் அதே நேரம் குறைந்த அளவில் வளையக்கூடியதாகவும் மற்றும் இரசாயன பொருட்களுக்கு தாக்க பிடிக்க கூடியதாகவும் விற்கப்படுகின்ற ரப்பர் துண்டுகளும் காணப்படுகின்றன நல்ல பொருத்தமானதாக என்ன என்ன தாக்கப்படிய பொருட்களுக்கு என்ன இரசாயன பொருட்களுக்கு தாக்க பிடிக்க கூடியதாகவும் விற்கப்படுகின்றது ரப்பர் தூண்டுகளாக இன்றைக்கு விற்கிறார் அதே போல பாருங்க வகுப்பறையில நாங்கள் என்ன செய்வோம் இதுகளுக்கு நாங்கள் எப்படி செய்வோமா அப்போ என்ன எங்களோட சூழல் இருக்கிறது தானே போட்டு செய்வோம் என்ன கடையில போய் வந்து கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் என்ன மாதிரி என்ன சுரப்பா செய்து கொள்ளுவோம் அப்போ அந்த வகையில பாருங்க அப்போ வகுப்பறையில விலை குறைந்த இலகுவான தல பொருட்களை அல்லது சூழல்ல இருந்து கிடைக்கின்ற ஒன்றை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் சாயம் பூசுற தகட்டுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறோம் அதுல நீங்கள் சிறப்பானாக நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் செய்திருக்க செய்திருவீங்கள் சாயம் பூசி உண்டு பாருங்க என்ன மாதிரி நாங்கள் 
இந்த மாதிரி கதை அப்போ பார்க்கண்டா போனது நாங்கள் இப்படித்தான் வேணும் வேண்டாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்களா இருந்தா நீங்களே இது செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆற்றலுடைய ஒரு புல்லகளாக நீங்கள் இருப்பீங்க இதுக்கெல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்னத்தை வச்சுக்கொண்டு இதுக்கு என்ன விதம் இன்னும் என்ன சிறப்பா இருக்கும் என்று சொல்லுவீங்க இப்ப பாக்குறோம் அச்சிடல் கலம் அச்சிடல் தளம் என்றது பாருங்க அச்சு பதித்தலுக்காக புடவை துண்டின் அளவுக்கு ஏற்ப அச்சு பதித்தலுக்காக புடவை துண்டின் அளவிற்கு ஏற்ப நீள அகலம் மற்றும் சமதள மேற்புறம் கொண்ட மேசியை இதற்காக தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் அச்சு பதித்தலுக்காக புடவை துண்டின் அளவுக்கு ஏற்ப புடவை துண்டு அளவுக்கு ஏற்ப நீள அகலம் மற்றும் சமதள மேற்பரப்பு கொண்ட மேசி இதற்காக நாங்கள் என்ன செய்தலாம் அச்சுட தளமாக நாங்கள் இதுல பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்றதை நாங்கள் இதுல பார்க்க வேணும் இதுல பாரங்க பள்ளியால் இச்சமமான மேற்களத்தில் பருத்தி புடவை துண்டுகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்று விதித்து மென்மையான தன்மையுடையதாக சுருக்கங்கள் இல்லாத வாரம் தயார் செய்ய வேண்டும் ஒன்றன் மீது ஒன்று அடுக்க சுற்றுக்கங்கள் இல்லாத வாரம் நாங்கள் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டியது இங்க அவசியமாகிறது இது அசையாத வாறு பிட்டதான பிள்ளைகள் அசையாத வாறு டிராயிங் ஆணிகளை பயன்படுத்தி பொருத்தி கொள்ளலாம் நாங்கள் டிராயிங் என்ன நாங்கள் இதுல நாங்கள் பட வேற இதுகள் செய்வோமே அதுக்கு பயன்படுத்த ஆணிகளை பொருத்தி நாங்கள் இதுல செய்து கொள்ளக்கூடியதாக பொருத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது நல்லது அடுத்தது பார்க்க போறோம் திரையில் அலங்காரம் விடுகின்ற முறை திரையில அலங்காரம் விடுகின்ற முறை திரையில் அலங்காரம் இருக்கின்ற முறைகள் திரையின் மேல் அலங்காரம் வரைதல் திரையின் மேல் அலங்காரம் வரைதல் அதே போல பாருங்க மெல்லிய கடலாசியில் துவாரங்கள் வெட்டி திரையில் ஒட்டி கொள்ளல் ஸ்டென்சில் என்று சொல்லுவோம் என்னென்ன மெல்லிய கடலாசியில் துவாரங்கள் வெட்டி திரையில் ஒட்டி கொள்ள ஸ்டென்சில் அதே போன்று வெளிச்சத்தை ஊடுருவிச்சு ஊடுருவ செய்யும் முறை என்ன வெளிச்சத்தை ஊடுருவ செய்யும் முறைகளும் இதுல நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் எதுக்கு திரையலங்காரம் முறைகளில இது பிரதானமான ஒன்றாக அமைக்கின்றது இப்ப பார்க்கும் திரையின் அலங்காரத்தை விரைந்து கொள்ளல் திரையில அலங்காரத்தை விரைந்து கொள்ளல் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கல பாருங்க பிள்ளைகள் என்னென்ன செய்ய போறோம் என்றா அச்சுடலுக்கு அவசியமான அலங்காரத்தை திரையில் விரைந்து கொள்ளவும் அல்லது சித்திர அலங்காரம் ஒன்ற காபன் மூலமாக பிரதி செய்து விரைந்து கொள்ளலாம் அச்சுதலுக்கு அவசியமான அலங்காரத்தை திரையில நாங்கள் விரைந்து கொள்ளவும் அல்லது சித்திர அலங்காரம் ஒன்ற காபன் மூலமாக பிரதி செய்து கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் விரைந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ எதுல திரை அலங்காரத்தில் நாங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக அமைக்கிறது இல்லையா அவளே அடுத்தது பாருங்க சித்திரத்தை வரையும் போது ரேகைகள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடாதவார் வரையப்படல் வேண்டும் காரணம் அலங்காரத்தின் பின்னணியில் வர்ணம் செய்து விடாமல் தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் போய் ரேகைகள் ஒன்றோடி ஒன்று என்ன செய்யக்கூடாது அதுல தொடர்பட்டு கொள்ளக்கூடாது சித்திரத்தை வரைகின்ற போது ரேகைகள் கவனமா இருக்கணும் சித்திரத்தை வரைகின்ற போது ரேகைகள் ஒன்று கொண்டு தொடர்படாதவாறு வரையப்படல் வேண்டும் காரணம் என்னவா இருந்தா சொல்லப்படுதுண்டா பிள்ளைகள் பாருங்க அந்த அலங்காரத்தின் பின்னணியில வர்ணம் சேர்ந்து சேர்ந்து விடாமல் தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் இவ்வாறு செய்து கொள்கிறோம் அதே போல பாருங்க அச்சிடப்பட வேண்டிய பகுதி தவிர்ந்த மத்திய பகுதிகளுக்கு முதலில வானிஸ் பூச்சை என்ன வானிஸ் பூச்சை அதுல பயன்படுத்த நாங்கள் அந்த ரச அந்த இதுல பூச்சை பூசி அது நன்கு உலர்ந்ததும் லக்டர் பூச்சை பூசிக் கொள்வதன் மூலம் உறுதியான பின்னணி ஒன்றை பெற்றுவதுடன் சாயத்தை பரவிவிடும் போது அலங்காரத்தின் வெளிப்புற சாயம் பரவி செல்வதை நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் பிள்ளைகள் தவிர்க்க தவிர்க்கும் திரைச்சட்டத்தை நாங்கள் என்ன நிர்மாணித்துக் கொள்ளலாம் வெளிப்புற சாயம் பரவி செல்வதை தவிர்க்கும் திரைச்சட்டத்தை நாங்கள் நிர்மாணித்துக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அடுத்தது பார்ப்போம் துவாரங்களை தயார் செய்து ஒட்டி கொள்ள ஸ்டென்சில் என்று நாங்கள் பார்த்தோமே என்ன துவாரங்களை தயார் செய்து ஒட்டி கொள்ளல் இதுல பாருங்க பிள்ளைகள் மெல்லிய கடதாசியான எண்ணெய் கடதாசி எண்ணெய் கடதாசி அல்லது வரைதல் கடதாசியில் தேவையான சித்திரத்தை பிரதி செய்து துவாரங்களாக வெட்டி கொண்ட அலங்கார அலங்காரம் மிக்க கடதாசி திரை சட்டத்தின் பின்புறத்தில் ஒட்டி கொள்ள வேண்டும் என்னண்டா பாருங்க பிள்ளைகள் இத மெல்லிய கடதாசிலான எண்ணெய் கடதாசி 
அவசியம்ூசும் <laughs> போது <laughs> நாங்கள் சாயத்தை பூசி கொண்டு போது ஊடுருவி செல்லாம இருப்பதற்காக வார்னிஸ் பூசி கொள்வது என்ன செய்து அங்க அவசியமாகிறது என்னத்துக்கு ஆண்டி அப்போ துவாரங்களோட கடலாசியில சாயம் பூசும் போது ஊடுருவி செல்லாமல் நாங்கள் இருப்பதற்காக வார்னிஸ் போய் செஞ்ச அவசியமாகிறது அதே போன்று வெட்டப்பட்ட அலங்காரம் மூடப்பட்டு மூடப்பட்டிருக்க மூடப்படாமல் இருப்பதற்காக வெட்டப்பட்டா மூடப்படாமல் இருப்பதற்காக மிக கவனமாக இதை செய்தல் வேண்டும் வெட்டப்பட்ட அலங்காரம் மூடப்பட்டு விடாமல் இருப்பதற்காக இதனை நாங்கள் மிக கவனமாக இந்த செயற்பாட்டை செய்ய வேண்டும் அடுத்தது பார்ப்போம் அலங்கார கடலாசிய திரைச்சட்டத்தின் அளவுக்கேற்ப தயார் செய்து கொள்ளல் சாயம் ஊடுருவி பரவி செல்வதை நாங்கள் தவித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அலங்கார கடலாசிய திரைச்சட்டத்தின் அளவுக்கேற்ப தயார் செய்து கொள்வதால சாயம் ஊடுருவி பரவி செல்லல நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் தவிர்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த வெளிச்சத்தை ஊடுருவ செய்தல் என்ன லைக் நாங்கள் இப்ப சொல்லுவோம் இந்த வெளிச்சத்தை ஊடுருவ செய்தல் எல்லா விதமான ஊடகத்தின் மீதும் மிக சிறிய அலங்கார நிர்மாணத்தை இந்த முறையின் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக அல்லது ஆக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கலாம் என்னென்று சொல்லுவோம் வெளிச்சத்தை ஊடுருவ செய்தல் இப்ப பாருங்க எல்லா விதமான ஊடகத்தின் மீது மிக சிறிய அலங்கார நிர்மாணத்தை இம்முறையில நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்கு பாருங்க பயன்படுத்தப்படுகின்ற இரசாயன பொருட்கள் ஒன்று பாருங்க நாங்கள் சொல்லுவோம் சொல்லப்படுறது சொல்றது சொல்றது அதே போல சொல்லுவோம் சொல்லுவினம் இவையை மிகவுமே அவசியமானதாக குறிப்பிடுறோம் கலக்கப்படுகின்ற சொன்னப்பட்டது என்ன மாதிரி கலக்க என கலக்கப்படுகின்ற முறை அதை பாருங்க இந்த தேவையான அளவில் இரசாயன பொருட்களை கண்ணாடி பாத்திரத்தில் விட்டு இட்டில் அறையில் வைத்து சுடுநீர் சிறிதளவு சேர்த்து கலந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் மிக பெரிதானது இட்டாவில் தான் போ இடித்தரையில வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இதை செய்து கொள்ள வேணும் தேவையான அளவில் இரசாயன பொருட்களை கண்ணாடி பாத்திரத்தில் விட்டு இட்டில் அறையில வைத்து சுடுநீர் என சிறிதளவு சேர்த்து கலந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இதுக்கு பாருங்க பிள்ளைகள் சிவப்பு நிற மின்குமல் வெளிச்சம் கொண்ட இடத்தில் இக்கலவைய திரையின் மீது பூசி உலர வைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் சிவப்பு நிற மின்குமல் வெளிச்சத்தில் கொண்ட என்னத்துக்கு காண்டி அப்ப பாத்தீங்கன்னா மற்ற இதுகளில் பார்க்க மற்ற வர்ணங்களை பார்க்க சிவப்பு ஒன்றி ஒன்று நாங்கள் தெரிந்து அடையாளப்படுத்திக் கொள்றதுக்கு என்ன தேவை ஒரு வெளிச்சமாகவே ஆகவே அதுக்கு இந்த சிவப்பு பல்பை தான் நாங்கள் இதுல பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுது அதான் அவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் நாங்கள் செயற்பாடு செய்யலாம் சிவப்பு நிற மின்குமல் வெளிச்சம் கொண்ட இடத்தில் இக்கலவைய திரையின் மீது பூசி உலர வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சிவப்பு வழங்குதல் <laughs> அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க கடலாசியை அகற்றி நீரில் கழுவும் போது மை பூசப்பட்ட அலங்காரம் கொண்ட பகுதியில் உள்ள இரசாயன பொருட்கள் கழுவப்பட்டு அலங்காரம் என்ன செய்யும் அந்த வெளிப்படக்கூடியதாக இருக்கு பார்க்க போறோம் என்ன மாதிரி அவை வெளிப்படுதுண்டு ஏன்னா கடலாசியின் மூலமாக நாங்கள் கழுவ வந்த போது அவை என்ன முறையாக நாங்கள் என்ன போது அவை வெளிப்படக்கூடியதாக அமைக்கின்றது பாருங்க அப்ப இந்த ஒரு படம் ஒண்ணு என்ன மாதிரி இதாக நாங்கள் தின்னா என்ன அழகாக பார்த்து இந்த என்னடா பகுதி சிம்பிள் வேறியா இருக்குது அண்டு சொல்லுவீங்க ஏன்னா பார்த்துட்டு என்னடா பகுதி என்ன ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெண்டு அஞ்சு பத்து லாயிட் லைட்டா வச்சு போட்டு செய்து போட்டு எடுத்துக்கின்ற இது என்னண்டு செய்தாது அண்ட் ஆச்சரிய பெற்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப பாக்குறோம் பிள்ளைகளே திரைச்சட்ட காட்சிடலுக்காக சாயத்தை தயார் செய்கிறது திரைச்சட்ட காட்சிடலுக்காக சாயத்தை தயார் செய்கிறது இவ்வாறு நாங்கள் பார்க்க போறோம் பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த திரைச்சட்டத்துக்கு அச்சிடலுக்காக சாயக்கிழமை பிரதான தன்மை சிறிவடை சிறிவடையாததாக இருத்தல் இருத்தல் அவசியமாகிறது என்னென்று இந்த சாயக்கிழமையின் பிரதான தன்மை சிறிவுடையதாக இருத்தலாகும் சிறிவுடையதாக இருக்க வேண்டும் 
இந்த திரைச்சட்டத்துக்கு அச்சிடப்படுறான சாயத்தின தயார் செய்தல போது நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த சாயக்கிழமை பிரதான தன்மை செறிவுடையதாக இருத்தலாகும் அதான் பிரதான அடுத்தது பார்க்கிறோம் திரைச்சட்டக அச்சிடலின் போது புடவைக்காக அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவது பிக்மென் சாய வகையாகும் என்ன சாய வகை உங்களுக்கு இந்த பகுதி ஒன்று பகுதி வேலை கூடுதலாக வரும் பகுதி ஒன்றில் என்ன பிக்மென் சாய வகை உங்களுக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும் பிக்மன் சாய வகையாகும் அடுத்தது பார்க்கிறோம் இச்சாயக்கலவையை தயாரிப்பதற்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் நாங்கள் இப்ப பார்க்க வேணும் இந்த பிக்மன் சாய வகைகள் இந்த சாயக்கலவையை நாங்கள் தயாரிப்பதற்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் எவ்வளவு என்று பார்க்க போறோம் பிக்மன் சாய பத்து கிராம் என்ன பிக்மன் சாய பத்து கிராம் பாருங்க அதுல குறிச்சிருக்கிறோம் பைனர் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கிராம் அதே போல டினர் என்ன தினார் இந்த அளவு மின்சார் இருபது இந்த இதுக்கு நீரின்றிய அளவு அந்த இதுல நாங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்றோம் எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து இருக்க வேணும் என்பதை நாங்கள் இதுல குறிப்பிட்டுக் கொள்றோம் அதே போல பாருங்கோபு தற்போதைய சந்தைகளில் புடவை அச்சிடலுக்கான பைண்டர் பசை பயன்படுத்தப்படுகின்றது தற்போதைய சந்தைகளில என்ன தற்போது சந்தைகளில புடவை அச்சிடலுக்கான பைண்டர் பசை பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல பாருங்க இந்த பைண்டர் வேறாகவும் சாய வகைகள் வேறாகவும் சந்தைகள் அன்றைக்கு காணப்படுகிறது எது பைண்டர் வேறாகவும் சாய வகை வேறாகவும் சேர்ந்து மீது இது வேறாகவும் மிக்கப்படுகிற சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படுகிறது வகுப்பறையில் பெட்ரிக் வர்ணத்தை அல்லது இமல் நாங்கள் வர்ணத்தை என்பதற்கு பதிலீடாக நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இமல் வர்ணத்தை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பதிலீடாக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பிள்ளைகள் அதுதான் இல்ல நாங்கள் பெட்ரிக் வர்ணத்தை நாங்கள் இதுல இமல் வர்ணத்தை நாங்கள் இதுல பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் பாருங்க ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்காகவும் அச்சிட வேண்டிய அலங்கார போதி சேர்ந்து வெவ்வேறாக திரைச்சட்டங்கள் தயாரித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் வெவ்வேறாகத்தான் இந்த திரைச்சட்டங்கள் என்ன வெவ்வேறாக நாங்கள் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகதல் வெட்டியெடுத்த புடவையை நன்கு கழுவி காய வைத்து அழுத்தி கொள்ளுதல் படிமுறை ரெண்டு இல்ல அந்த செயற்பாடு பார்க்கலாம் அடுத்தது முற்சுத்தம் செய்த புடவைய அச்சிடலுக்காக சுட்டுக்கள் ஏற்படாதவாறு அச்சிடல் தளத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் பொருத்தி கொள்ளுதல் அடுத்தது அடுத்த அலங்காரம் செய்ய வேண்டிய இடத்தில் திரைச்சட்டத்தை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளுறது அலங்காரத்தின் மீது உரியவாறு சாயம் உறிஞ்சிக் கொள்ளும் விதத்தில் உராய்வு தகட்டினால சாயத்தை பரவ செய்தல் சாயத்தை பரவ செய்தல் புடவை தொண்டில் இருந்து சட்டத்தை கவனமாக அகற்றிக் கொள்ள அச்சிடப்பட்ட புடவை அச்சுத்தளத்தில் இருந்து கவனமாக என்ன செய்ய வேணும் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளல் வேண்டும் சிறிது நேரம் உலர விடல் ஏன்னா சிறிது நேரம் நாங்கள் அந்த செய்த செயற்பாடு நாங்கள் இருந்து உலர் காய் காய்ந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் சாயத்தை நிலை குத்து ஏன்னா நிலைப்படுத்தி கொள்ள புடவை மறுபக்கத்தையும் நன்கு சூடேற்றி அழுத்தியால் அழுத்தி கொள்ளுதல் அவசியமானதாக அமைக்கின்றது பாருங்க என்ன இதாக இதுல நாங்கள் காட்டிக்கொள்றோம் என்ன மாதிரி வந்து என்ன மாதிரி இருக்க வேண்டியதை நாங்கள் பட்டத்துல நாங்கள் இதுல அமைந்து கொள்ளுகிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் திரைச்சட்டக அச்சிடல் முறையை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரித்தல் தொடர்பான செய்முறை ரீதியான செயற்பாடு ஒன்று நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் நாங்கள் இப்பொழுது இந்த அச்சிடல் சட்டத்தில் நாங்கள் பொருத்தி கொள்ளக்கூடிய இந்த துணி அந்த கண்ணர் உள்ள பெல்டின் வகையான பெல்டின் வகையான புடவை என்று சொல்லுவோம் இவற்றை நாங்கள் பாருங்க நாங்கள் தொப்பி ஆணியோ டிராயிங் கிளிப்போ அல்ல பசையோ அல்லது நல்ல மென்மையான பலகன் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் இந்த சட்டத்துக்கு இது ஸ்டெப்ளரோ நல்ல இதாக ஏன் மென்மையான இதாக இலகுவாக நாங்கள் அதில் என்ன செய்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் அரைந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா பாருங்க ஸ்டெப்ளரை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளக்கூடிய அவற்றை அமர்த்துவதன் மூலமாக மிகவும் <laughs> 
ஜப்பான் பாத்தியம் தோல் என்ன மாதிரி இருக்குமோ அதற்கேற்றதாக எவ்வாறு நாங்கள் சமதளம் எவ்வாறு இருக்க வேணுமென்றதை இந்த அச்சு தயாரித்தமோ அதற்கேற்றதாக பாருங்க என்ன மாதிரி அதை நாங்கள் அங்கே இஷ்டப்படுறோம் நாங்கள் எத்தனை ரோயிங் கிளிப்பாக இந்த ரோயிங்கான தொப்பியானியை பயன்படுத்துவோம் பசகளை பயன்படுத்துவோம் அந்த இதில் பாருங்க இது மென்மையான பல இதுகளுக்காக நாங்கள் இன்றைக்கு ஸ்டெப்லராக பயன்படுத்தி நாங்கள் அரைக்கின்றோம் எவ்வளவு வெட்டி தர்றது நாங்கள் எவ்வளவு இருக்கமா ஏன்னா மிக சதியாக நாங்கள் பொருத்தி கொள்றோமோ அதில் அனுப்புங்கிட்ட இது வெட்டி தங்கி இருக்குது நான்கு பகுதிகளும் இது சதுர வடிவமாக இருக்கலாம் செவ்வக வடிவமாக இருக்கலாம் ஆனால் என்ன நல்ல துவாரங்களோட ரசாயனத்தை தாக்க பிடிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது சிறப்பானதா ஏன்னா பார்த்துங்கன்னா சில நேரங்களில் அப்படியோ இதண்டி போட்டு நாங்கள் ஒற்ற பக்கத்தில் அழுத்தம் மற்ற பக்கத்துக்கு விருந்துமா இருந்தால் என்ன செய்து விடும் சுற்றுக்காம் விழுந்துடும் அல்லது ஆட்டமோடு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அப்போ நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஏன்னா சட்டத்தில் அந்த பொருத்தி கொள்ள வகைகளில் அப்படி என்ன செய்ய வேணும் ரபான் தோல்கருவி போன்று மிக இறுக்கமானதாக இருக்க வேணும் நுண்ணிய துகள்களாக இருக்கும் அதற்காக நாங்கள் எவ்வளவு தான் நேரம் இருந்தாலும் ஏன்னா நேரத்தை செலவிட்டாலும் மிக இறுக்கமானதாக பாருங்க நாங்கள் எவ்வளவு கால்கள் எங்கிட்ட துணி தனியொரு ஆளு நல்ல இதாக வைத்து கொண்டு என்ன மாதிரி அதை பிட் பண்ணுற வேண்டது சிரமமாகத்தான் சாட்டி தட்டி இருக்கும் இந்த இதுகளுக்கு ஆனால் பழகி கொண்டிருந்தமாக இருந்தால் இது மிகவும் இலகுவாக ஏன்னா காய விட்டு நாங்கள் அந்த ப பச பூசி தண்ட மாட்ட சாதம் ஏன்னா நாங்கள் காய விட்டு காய விட்டு நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இது அமையும் நான்கு திசையில் ஸ்டெப்லர் இதாக தனித்தனியாக ஏன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இது பயன்படுத்த வேணும் ஒவ்வொரு செயற்பாட்டுக்குமாக பாருங்கள் இப்பொழுது என்ன நேர்த்தியாக ரபான் ஏன்னா தோல்கருவின் இது போல பாருங்க தட்டி பார்க்கக்கூடிய என்ன அற்புதமாக என்ன இது பார்த்துட்டீங்கன்னா என்ன இதா உடுக்கு கருவின் இது போலவே இருக்கும் சவுண்டர் ஏன் அந்த அளவுக்கு இருக்கமாக நாங்கள் அதில் என்ன செய்திருக்கிறோம் பொருத்தி இருக்கிறோம் எங்கள்ட செயற்பாட்டுக்கு ஏற்றதாக எவ்வாறு சொல்லப்பட்டதோ அதற்கேற்றதாக இப்போ பாருங்க இஸ்துவி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பலகை நாங்கள் எடுத்து என்ன மாறி இருக்கிறது இப்ப நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வர்ணங்கள் இந்த இதை நாங்கள் என்ன தடிப்பாக பாருங்க இதுல நாங்கள் இப்ப நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கின்றது ஆனா நாங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் எப்படி இருக்க வேணும் எங்கள செயற்பாட்டுக்கு நாங்கள் இருக்கையில இருட்டா என்ன தாக்கங்கள் என்னக்கூடியதாக ஆனா இப்ப என்ன செய்ய போறோம் இந்த இருட்டாக இருக்கின்ற பொழுதிலும் நாங்கள் இந்த மைகள் பூஜை எங்கிட்ட செயற்பாடு நாங்கள் செய்ய போயிக்கல என்ன செய்ய வேணும் அவை தெரிந்து கொள்ள வேணும் என்பதற்காக நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் சிவப்பு நிறமான பல் என்னென்னு சிவப்பு நிறமான பல்பை நாங்கள் இதில் பயன்படுத்தி கொள்றதால அது அதிக அளவிலான தாக்கத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தாது நாங்கள் ஆகவே என்ன செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சிவப்பு நிறமான நாங்கள் அந்த லைட்டை இதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தி நாங்கள் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு கொள்கிறோம் இப்போ அந்த அதற்கான செயற்பாடு தான் நாங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்காக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றக்காக அந்த என்ன டாக்குமெண்ட் சொல்லப்படுற அந்த இதில் இப்போ அவ நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்ன நின்றுதுன்னு பார்க்குறீங்களோ ஏன்னா புரிய டாக்ரூமில் என்ன செயற்பாடு ஏன்னா செயற்பாட்டுக்கான இதை தான் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ இருட்டாக இருளாக சரியான இருளாக இருக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு என்ன செய்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளை நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த ஸ்குவியால் எடுத்து இறைஞ்சவோ அல்லது அந்த கெமிக்கல்கள் நாங்கள் பூச்சி ரேகைகள் ஒன்று ஓடி ஒன்று தொடர்படுறதை நாங்கள் கண்கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த இருளாக இருக்கின்ற இந்த பகுதியாக இருக்கிற காரணமாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இதற்கு சிவப்பு நிறமான ஆனால் மின்குமர சிவப்பு நிறமான லைட்டை நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதால அந்த அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது இதற்காகத்தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இருக்கின்ற பொழுதும் இவற்றை இனங்காண்டு நாங்கள் எந்தெந்த பொருளோடு நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்றதை நாங்கள் தெரிய வேணும் எவ்வாறு இந்த இந்த ஒரு கருப்பு என்ன டாக்டர் ரூமுக்கு நாங்கள் எங்கள்ட இது வெட்டி அளிக்க வேணுமாக இருந்தால் அவற்றுக்காக நாங்கள் எது எவற்றை தண்டி சரியாக இந்த நாங்கள் பயன்படுத்துறது இந்த ரேகைகள் ஒன்று ஓடி ஒன்று நாங்கள் இந்த பொருந்தி விடக்கூடாது என்ன நாங்கள் இவற்றை எவ்வாறு செய்ய வேணும் என்றதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்து கொள்கிறோம் என்றால் இந்த சிவப்பு லைட்டை பயன்படுத்தித்தான் உரிய நேரம் வேற உரிய நேரம் வேற நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இவற்றை நாங்கள் செய்து கொள்கிறோம் இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது ஒரு குறித்த நேரம் வேற எங்களுக்கு இந்த திரைச்சட்டகத்தை நாங்கள் தயாரித்து எவ்வாறு வெற்றிகரமானதாக நாங்கள் இதை செய்து கொள்கிறோமோ அதற்கேற்றதாக அந்த அளவு செயற்பாடுகளும் இப்போ நாங்கள் இந்த இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் அதை நாங்கள் ஸ்டென்சல் முறையோ அல்லது நாங்கள் இப்போ வேறு ஒரு அச்சு இதை வச்சோ அல்லது வேறு பல்வேறு முறைகளில் நாங்கள் உருவத்தை எடுத்து அந்த உருவத்தை நாங்கள் வைத்துக்கொண்டு ஸ்டென்சல் முறை அல்லது வேற இப்போ அல்லது சித்த இதுகளை வச்சுக்கொண்டு
அவ என்ன மாதிரி இதா வர போறன்றதை நீங்க இப்ப அவ தான் அணிஞ்சு பாருங்க என்ன மாதிரி நாங்கள் இந்த சட்டகத்துல இழுக்கிற அமிழுத்து நாங்கள் இந்த ஸ்கெவி என்றது வளைந்து கொடுக்க கூடியதாக நாங்கள் இது நாங்கள் பயன்படுத்துற இது உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுது பிள்ளைகள் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க இது நாங்கள் இது கண்டு நாங்கள் கடைகள்ல இதற்காக நாங்கள் கொள்ளுவன செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனா வகுப்பறையில இதன் கேட்டது ஒன்றாய் நாங்கள் பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம் இதை நாங்கள் பாவிச்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதற்கேற்ற தட்டையான பரப்பாகவும் வளைந்து கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இந்த துகள் இதாக இருக்கிறது மிகவும் சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கின்றது மிகவுமே நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் இப்ப ஒவ்வொரு ஏற்பாடும் எங்க டாக்டர் ரூம் என்ன மாதிரி அவற்றை இதன்றது இப்ப என்ன மாதிரி அதுல பொருத்தினது என்ன மாதிரி செய்கின்ற இதுல நாங்கள் இப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப பாருங்க காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது பல்வேறு இதுகள்ல ஒவ்வொன்றாக எங்களுக்கு அது தெரிகின்றது பாருங்க நாங்கள் இதுல இதன்றது இவ்வாறு இருக்கின்றது இவ்வாறு தான் நீங்களுமே இதே போன்ற செயற்பாடுகள் இல்லை இவ்வாறான இந்த செயற்பாடு நீங்கள் இது சாதாரணமாக நாங்கள் இதை நாங்கள் இந்த ஒரு ஆய்வு கூட இதாக நாங்கள் செய்துகின்ற போதும் நீங்கள் இது பாடசாலைகளிலேயே இந்த இது இவ்வாறான ஒரு இடத்தை நீங்கள் ஒதுங்கி ஏன்னா இந்த இதுக்கான திரை இதுகளுக்காக நீங்கள் அமைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் லக்னட் பூச்சுக்கள் இவ்வாறான அவற்றை இந்த கெமிக்கல்கள் நாங்கள் இதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற என தாக்கங்கள் ஏற்படாது அதற்கேற்றதாக இருக்கணும் கழுவுகின்ற போது அது நல்ல பிரகாசமாக இப்ப பாருங்க நாங்கள் இதுல செய்யற இந்த இது நல்ல பிரகாசமாக உடையதாகவும் நல்ல தெளிவாக நாங்கள் இது பார்க்கக்கூடியதாகவும் அவை என்ன செய்யும் அமைந்திருப்பதை நாங்கள் இன்றைக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் பாருங்க இப்போ என்ன மாதிரி வேறு என்றது உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்ன அழகானதாக இது இல்லை நீங்கள் ஒவ்வொரு பேருமே ஒரு துறை சார்ந்த ஏன்னா துறை சார்ந்த இந்த திரைச்சட்ட அச்சகத்து நீங்கள் அச்சு பதிக்கின்ற செயற்பாடுடையவர்களாக எத்தனையோ பேர் இதில் திறமையானவராக இருப்பீர்கள் இவ்வாறான செயற்பாட்டில் நீங்களும் ஈடுபட்டு கொள்ள வேணும் நாங்கள் இது ஏற்கனவே நாங்கள் படிமுறையில் தந்தபடியா நான் உங்களுக்கு அந்த சில சில சம்பவங்களை நான் அந்த நடக்கின்ற இந்த செயற்பாட்டை நான் இதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு ஒழுங்குமுறை ரீதியா ஏன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் இது பார்த்த நாங்கள் என்ன மாதிரி சட்டகம் தயாரிக்கிறது சட்டத்துக்கு இந்த டாக்டர் ரூம் இல்லை செயற்பாடு நடக்கிறது அதை நீங்கள் வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொன்றும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் பிள்ளைகள் எவ்வாறு அவற்றை செயற்பாடுகள் ஈடுபடுறது பாருங்க இத்தனை இதை அவர்கள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது நாங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்க இப்ப எவ்வாறாக இந்த அழகிய இந்த விநாயகர் படத்தின் இது நாங்கள் இப்ப நாங்கள் பார்க்க பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் அங்களை பார்ப்போம் பாருங்க ஒவ்வொரு இது என்ன மாதிரி அந்த அச்சு என்ன மாதிரி அது வந்துள்ளது எங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்க பிள்ளைகள் என் அற்புதமாக அந்த விநாயகர் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான இதை நாங்கள் வரைவதற்காக நாங்கள் விநாயகர் படம் உண்டு என்ன மாதிரி அதுல நாங்கள் இப்ப எங்களுக்கு வந்திருக்கின்றது ஊடுகடு உங்களுக்கு நாங்கள் இதுல விம்பத்தில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல எத்தனையோ அவர்கள் தங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் இப்ப பாக்குறோம் என்ன மாதிரி அந்த அச்சு இப்ப பாருங்க அதுல வச்சு என்ன மாதிரி ஒன்று நாங்கள் அதுல பிரதி செய்யப்படுகின்றது என்ன புடவை அச்சு இது செய்யப்படுகின்றது என்றதை நாங்கள் இப்ப பாக்குறோம் பாருங்க திரைச்சட்ட அச்சு அது என்ன மாதிரி அதில் பூசப்படுது ஊதப்படுது என்ன பாருங்க திரைச்சட்டத்தின் அச்சுதல் முறைக்காக எவ்வாறு பூசப்படுது ரைட் அவன் நுண்ணுவாட்டு துகள்கள் எவ்வாறு தண்டப்பது ஸ்கூவி பாருங்க இந்த இதை வச்சிருக்கிற மட்டும் பாருங்க அந்த பொருத்தமான இடத்துல அவை வைக்கப்பட்டு பாருங்க அசைச்சி தண்டக்கூடாது ஒற்றிய இடத்துல வச்சு என்ன மாதிரி ஒற்றிவாக இழுக்கப்படுது பாருங்க ரைட் சரியா என்ன மாதிரியான ஒரு இதில் அச்சில் என்ன எங்களுக்கு நாங்கள் விரும்பி தயாரிக்கக்கூடியது மற்ற பகுதி ரைட் இவ்வாறு நீங்கள் திரை அச்ச நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் பல்வேறுபட்ட எதிர்காலத்தை நீங்கள் ஒரு தொழில் முயற்சிகளாக பெற வேண்டும் நல்லது பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நாங்கள் நுட்பக்கலையில பல்வேறு முறைகளை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரித்தல் என்ற செயற்பாட்டில் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்த்த நாங்கள் அதில் ஏன்னா இன்றைக்கு இந்த அழகில் ரெண்டு தசம் ஒன்றில் வெப்ப ஒட்டு முறைகளை விவரிப்பித்தோம் அதே போன்று வெப்ப ஒட்டு முறையை பயன்படுத்தி ஆக்கங்களை செய்வது தொடர்பாக செய்முறை ரீதியான அதை காணொலி ரீதியாக நாங்கள் பூர்ணமாக எங்களுடைய செய்முறை செயற்பாட்டை நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் அதே போன்று இன்று ரெண்டு தௌசண்ட் ரெண்டில் திரை சட்டத்தை அச்சிடல் முறையை பயன்படுத்தி புடவைகளை அலங்கரிப்பார் என்றதில் அச்சிடலுக்கு தேவையான சட்டகத்தை தயாரித்தல் தொடர்பாகவும் அதே போல செல்லர் துணியை பயன்படுத்தி சட்டகத்தின் திரையை பொருத்துதல் தொடர்பாகவும் திரையின் மீது வடிவமைப்பை அமைப்ப அமைத்தல் தொடர்பாகவும் சாயக்குழை பயன்படுத்தி அச்சிடுதல் தொடர்பாகவும் ஏன்னா பிஜுத்த முறையை பயன்படுத்தி சாயத்தை நிலைப்படுத்தி கொள்ளுதல் தொடர்பாகவும் 
கற்றனாங்கள் அதே போன்று காணி செய்முறை ரீதியான செயற்பாட்டை காணொலி மூலமாக பார்த்த நாங்கள் முற்று முழுதாகவே நாங்கள் செய்முறை ரீதியான ஒரு பாடப்பரப்பை நாங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம் நாங்கள் அடுத்தொரு வகுப்பில் நாங்கள் உங்களை அடுத்தொரு நிகழ்வில் நாங்கள் சந்திக்கும் பெற விடப்படுகின்றேன்